un mouvement pictural de la fin du 19e siècle qui a influencé des générations d'artistes. Je parle aujourd'hui de l'impressionnisme. Le 15 avril 1874, au boulevard des Capucines à Paris, s'ouvre une exposition d'un tout nouveau genre. Quelques artistes peintres s'associent pour présenter leurs œuvres refusées au salon de peinture et de sculpture officiel qui se déroule non loin de là, dans l'actuel Grand Palais. Parmi ces artistes dissidents, il y a Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro et Sisley. Réfractaires à la peinture académique et aux éternels sujets mythologiques et historiques, ces jeunes peintres veulent vivre avec leur temps. Leurs sujets sont modernes, comme des trains, des paysages dans la brume ou des gens ordinaires présentés avec des points de vue inhabituels. En plus, grâce à l'évolution industrielle, la peinture est maintenant disponible en tubes transportables. La nouvelle génération peut enfin sortir des ateliers, poser ses chevalets en pleine nature et profiter de la lumière du soleil. La critique de cette exposition de 1874 est virulente et la réaction du public pas moins mordante. Des spectateurs sortent en riant sarcastiquement alors que des agents de sécurité doivent protéger certains tableaux de peur qu'ils soient détruits par des profanes, comme l'extravagante moderne Olympia de Paul Cézanne. Un autre tableau exposé est celui de Claude Monet, Impression Soleil Levant. Selon le peintre, le tableau ne devait s'appeler que Soleil Levant, mais devant l'incompréhension du public, il rajoute que ce n'est en fait qu'une impression de ce soleil levant. Louis le Roi, un journaliste du quotidien satirique Charivari, publie sa critique le 25 avril. Dans cet article devenu culte, il plaisante en écrivant « Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression dedans. Sans le savoir, il venait de donner un nom à un mouvement qui aura beaucoup plus d'importance qu'il l'imaginait ce jour-là. Claude Monet et ses séries aux lumières changeantes, Auguste Renoir et son amour pour les scènes de vie mondaines en extérieur, l'incontournable et déterminé Berthe Morisot dans ses scènes d'intérieur, et tous leurs amis ont à jamais brisé les chaînes du conformisme académique. Ils ont ainsi ouvert la porte à tous les mouvements ultérieurs orientés vers l'abstraction. Du post-impressionnisme au fauvisme et au cubisme, en passant par le pointillisme, l'école des nabis ou l'école de Pont-Avant. Ce vent de liberté a donné à tout le monde l'occasion de s'essayer à la peinture. Portabilité du matériel, sujet accessible à tous, affranchissement des règles classiques, l'impressionnisme s'exporte en Scandinavie, en Russie, en Angleterre, jusqu'aux états unis au Canada. Et alors que l'école des Beaux-Arts de Paris refusait encore les femmes dans ses murs jusqu'en 1897, les impressionnistes exposaient avec plaisir les travaux de leurs homologues féminins comme Berthe Morisot, Marie Cassatt ou Marie Braquemont, entre autres. Avec l'impressionnisme, l'art moderne était né. Question. Quel est votre style de peinture préféré est-ce que vous avez plutôt une personnalité classique, baroque, romantique ou moderne Quels artistes actuels peuvent être associés à ce mouvement Est-ce que la création d'art doit être ouverte à tout le monde 
L'impressionnisme est-il vraiment né en 1874 